龙吟龙语，重回江山。恭迎九天殿龙女回归。恭迎龙女重回江山。当初我替嫂子顶罪，被逐出江城，自生自灭。幸得师傅相救，三年了。没想到我又回到这个地方，死鬼，你轻一点儿。怎么，你亲爱的，不喜欢吗？贺双双，嫂子，你们这是在干什么？一个嫁给我们家冲喜的玩意儿，我的事儿也是你敢过问？大哥对你这么好，你竟然背着他做这种事儿！我现在就去告诉婆婆和大哥，贺双双，你敢？我有什么不敢的？做错事的是你。怎么办，娇娇？这事儿只要被你老公和婆婆知道，我们就完了。还愣着干嘛？追呀、啊！贺双双，你给我站住！我劝你管好自己的嘴巴，否则我让你永远闭嘴。老婆对自己不忠，大哥有权知道真相。你，贺双双，既然你敬酒不吃吃罚酒，那就别怪我对你不客气。庄才，嗯，给我按一下。好的，亲爱的。放开我，放开我！嫂子做错了就是做错了，我定会如实告诉大哥的。啊！我好言相劝你不听，非得吃点苦头才肯乖乖认错是吧？我让你乱说，让你乱说。哎呦，你们在这干什么呢？哎呀妈！贺双双这个贱人，在家里偷情，被我抓了个正着，我正教训他呢。老婆，你真的看见贺双双给我弟弟戴绿帽子了？哎呀，老公，我亲眼看到的还能有假不成？估计你弟弟现在头上都绿光闪闪了。贺双双，你好大的胆子，偷人都偷到家里来了。没有，妈，妈真的不是我，是嫂子的，是嫂子的嘴。奸夫都在现场了，还敢狡辩？啊，对对，是贺双双这个骚货勾引的我。不不关我事啊！不关我事。没有，我没有，还没有。贺双双，当年我们家娶你这个乡村野妇进门冲喜，好吃好喝供着你。现在好了，长本事了，居然背着我儿子偷人。没有，我真的没有，妈，你相信我，我真的没有啊。妈，证据已经确凿了，贺双双还在这死鸭子嘴。看来今天不给他点厉害瞧瞧，他是不会认的。来人，上家法。我今天就亲自处置贺双双这个生活不检点的贱人。妈，这种事儿怎么能让您亲自动手呢？我是家里的长媳，这种见血的事儿就让我来效劳吧。老公，哎，妈，这种事儿还让娇娇来吧？好吧，娇娇，今天给我好好的教训教训他。此地归阴九六年三十六计，走为上计。受罪的话就赶紧给我认罪，嫂子，事情的真相你我心知肚明，你就是诬陷我，一派胡言。看来我给你扎的这几针还是不够啊。想逃过一劫吧！恨这种道德败坏，给我们楚家蒙羞的女人死不足惜，给我把她弄醒，打到供出她的恶行为止。好嘞，妈。妈，妈，妈，我真的没有做任何对不起我老公的事儿啊！你相信我，你相信我呀、啊！别碰我，你这个脏东西！收起你这些狐媚的招数，处处可人的模样。迷惑得了男人，迷惑不了我。不是的，妈，真的不是的。妈，看来不来点厉害的，这个小贱人是不会招的。贺双双，你要是再不认，我就让你求生无路，求死无门。不要，不要啊，不要！把他按住！不要，不要，不要！啊，嫂子，我跟你无冤无仇，你为什么要赶尽杀绝？你这是屈打成招。我为什么这么做，你还不清楚？你老公因为公司危机在外面到处奔波，都快病死了。这事儿你要承认了，我帮你老公解决。贺双双，你不想因为你的无能而毁了你的老公吧？这十指连心
我可不确保会发生什么。你想清楚了，你有没有做过背叛你老公楚风的事？慢着，我说，我说。哦，那你可得想清楚。老公，对不起，你身体本来就不好，我不想你再为了公司辛苦了。为了能救公司，能让你变得更好，我别无选择。没错，就是我，是我对不起楚风，是我和别人苟且了。说说。<咳>老公，我说什么呀？弟弟呀、啊，你可总算回来了。你说你天天带着病，为了你那个破公司到处谈合作，你的好老婆居然还有心情带着野男人回家偷情呢？不可能，绝对不可能。我我家双双绝对不会做对不起我的事情。楚风啊，你是真糊涂还是假糊涂了？贺商商这个贱人，刚刚可是亲口承认，你嫂子也是亲眼所见啊。双双，我,我要你亲口告诉我，你你你怎么受伤了？你你没事吧？你你是不是有什么苦衷？是不是他们逼你的？够了，他们没逼我，我也没什么苦衷，我就是受够了。你身体不好，在家里也没什么地位，所以我早就受够了。双双、啊，你怎么能这么对我？好了好了，妈，既然这个贱人都已经承认了，那不要脸的贱货，我们楚家留不得你。来人，拖出去打死！还算识趣，你帮我顶罪，答应你的事儿，我绝对不会食言。来人，把他拖出江城，让他自生自灭。这里还是这么亲切呀、啊。龙女，您卧薪尝胆多年，如今已是商界点石成金的神话。江城四大家族。特地为您举办欢迎会，特邀龙女。不了，我现在已经成为人人喊打的过街老鼠，就不必那么张扬。也不知我老公现在怎么样了。龙女大人，不知道有些话当讲不当讲。说。据调查，王娇娇并没有遵守当初的承诺。现在楚先生正处于水深火热之中。什么？王娇娇欺人太甚！命令下去，今天晚上我要让他在欢迎会上给我道歉，还我清白。是，龙女大人，我立刻让我的手下黑豹给王娇娇送请帖。这次我定让王娇娇在您的脚下颤抖。对了，我回来的事儿不想让太多人知道，我不想惹太多麻烦。我的身份。暂且保密。是。王娇娇，这次我一定要跟你算清楚。双<咳>双，你怎么在这儿？你还活着？你来干什么？老公，当初是我太天真了，帮嫂子顶了罪，是因为他说他帮公司渡过难关，所以我才相信他的。你知道吗？当初因为你的背叛，我早已沦为楚家妻子，现在活得连狗都不如。你说你为了我才顶罪？老公，我只有三天时间，我一定会证明自己的清白的。好，若不然，我们就离婚。老公，这是我找名医开的药，你吃一个疗程就会痊愈了。时间不早了，我还得回家给他们做晚饭，我先走了。老公。我跟你一起去。这我们还没离婚，我林跟着。也好。听说啊，江城顶级酒天店今晚会给龙女举办大型欢迎会。咱们楚家要是能攀上龙女啊，我们就发达了呀。<笑>哎妈，这邀请函拿不到呀。妈，谁说我们拿不到？你看，我有，这可是四大家族都捧着的黑豹先生送来的。哎呀，老婆，你哎，你太厉害了，连黑豹先生都送请帖啊！<笑>好，好，哎呀，我们孙媳啊，就是厉害，<笑>啊、真厉害、哎！妈，奶奶，贺双双，你你没死？王娇娇，好久不见啊！贺双双，你没死就算了。
，竟然还敢回来！楚风，谁让你带这个不检点的脏东西来的啊？哥，我和双双还没有离婚。现在他还是我妻子，蠢货！这个女人给你带来这么大的绿帽子，你竟然还原谅她？哼！当年我没有做任何对不起楚风的事儿，现在回来我就是自证清白的。胡说八道！你有什么证据？赶快给我滚出去！嫂子不会是心虚了吧？毕竟当年的事儿只有你最清楚。楚家容不得你放肆，滚出去！妈，你再给双双一次机会吧。你够了。某女的欢迎会马上就要开始了，大家都准备准备，大家别迟到。是，妈，你这个孽子，赶紧跟我走。老婆，你去吧。王娇娇，今天龙女欢迎会之际，就是你王娇娇死期来临之时。哼，就凭你，还是先搞到欢迎会的邀请函再说吧。哼，一会儿期待你的表现。马上就可以一睹商界女王的风采了，大家千万别在龙女面前失了礼数啊！奶奶您放心，一会儿咱们一定攀上龙女这个高枝。嗯，九天殿龙女到、哎，快快一起迎接龙女。龙女大人真是经过不让须眉，气质非凡呀，真乃我们女性的典范。贺双双，怎么是你？哼，怎么很意外吗？不可能，九天殿的龙女点石成金，是商业的神话。你一个被赶出楚家的家庭主妇，怎么可能是龙女大人？没错，贺双双，你竟敢冒充龙女大人，你不想活了吗？啊！大家都没有见过龙女大人，难道她真的是假的吗？双双，你可别闹了，等我真正龙女大人来了，你就完了。老公，我真的是九天殿的龙女，今天的欢迎会就是为我举办的。哼，几年没见，别的本事倒没看到，装逼的本事倒是见长了。看你这身行头，赔了不少男人得到的吧？哼，嘴臭就给我闭着。贺双双，你敢打我，我跟你没完。贺双双，黑豹先生是我的朋友，你完了。黑豹，你是玄武的手下、啊？大胆，哪来的莽夫？我和玄武大人的名讳也是你能教的吗？玄武没跟你说我是谁，还在撒谎。豹先生，他就是被楚家逐出家门、人尽可夫的贱货。他冒充龙女大，我就是龙女大人。你不知道我是吗？我真是没见过你这么胆大的人，敢在龙女大人的欢迎会上冒充龙女。就是，恐怕是嫌命太长了吧？你们，不知天高地厚的女人，还敢狡辩！来人，给我拖下去！黑豹，你敢这么做，我劝你别后悔。在我黑豹的字典里就没有“后悔”两个字，带走。你敢吗？玄武大人，属下黑豹参见玄武大人。黑豹。谁让你在欢迎会上闹事了？来人，把他给我带走！玄武大人，我没有呀！玄武大人，大家不必惊慌。王娇娇，我们该算算账了。我没什么可跟你说的，放开，别扰了龙女大人的欢迎会。贺小姐尽管算账，我相信龙女大人不会怪罪的。玄武大人，王娇娇，你别挣扎了，我命令你现在就还我清白。什么清白？你偷人的事儿，大家可都是看到的。嗯，苏芳，难道你还让你这过节老婆再一次的丢你的脸吗？啊？我，我相信双双。我看你是身体不好，脑子也坏掉了，脑子肯定进水了。看来某人是病久了，不能满足老婆。当然不会承认这种丑事了。你们，王娇娇，这第一巴掌是打你不信守承诺，这第二巴掌打你欺辱我老公，这第三巴掌是打你毫无底线、不配做人。老公，我不会让任何人再欺负你的。反了，反了！
，你一个冲席的东西，竟敢欺负我孙媳！奶奶，这一切都是王家咎由自取的。楚风，你！贺双双，你竟然敢打我！我有什么不敢的？我看在今天的欢迎会上，谁敢动手？王娇娇。事到如今，你还不坦白吗？我没有什么可坦白的，我已经给过你机会了，是你自己不珍惜。我数到三声，如果你再不坦白，那就别怪我不客气。事情都过去三年了，不可能有证据，贺双双绝对是在诈我。一、二、三，好，很好。那我就让大家看看王娇娇都干了什么丑事儿。都别看了，都别看了，这不是真的。王娇娇，你敢给我戴绿帽子啊？这不是真的，这不是真的，你听我说。看看你的好儿媳，都做了些什么？妈妈，你别气。王娇娇，事到如今，你还不坦白？我王娇娇，请你立马还我老婆清白。都完了，完了！既然我不好过，我也要罪魁祸首不好过。不是我偷的人，就是你！你休想让我给你背锅！你<咳>，很好，你既然到现在都不承认，那就别怪我心狠手辣了。玄武，现在就让王家破产。好，来人。立刻对王家动手！玄武先生怎么会听你的？不，我求你们千万别动王家！我说，是我勾引别人，让何双双发现，是我让何双双顶罪，我都说，我承认，求你们千万不要动王家！老公，你听见了吧？我真的没有。<咳>我相信你。原来这么早就背着我偷男人了啊！王娇娇，你这个恶毒的女人，我们楚家怎么会娶了你这水性杨花的女人进门？家门不幸，家门不幸啊！妈，你别吓我，别吓我呀！哎呦喂、哎，今天可是让我们大开眼界了。完了，王家这次彻底臭名昭著了。奶奶，奶奶，我不卖了。何生生，我都已经坦白了，也承认了。还请玄武大人放了我们王家，求你了！当初我替你顶罪，被打得奄奄一息，求你兑现承诺，结果你出尔反尔，让我老公过得连狗都不如。你怎么不说放了我老公啊？都是我的错，都是我的错！你怎么样打我妈我都行，我只求你放了王家，我求你了。老婆，老公，我们分开三年，受苦三年，我们绝对不能轻易饶了他。来人！赶紧给他带下去，我再也不想见到他。老公，这一路上你都欲言又止的，是不是觉得我对王娇娇过分了呀？当然不是，这是他最有应得的。只是堂堂九鼎殿玄武大人，怎么会听你差遣啊？老公，我要是说我就是九天龙女，你相信吗？别逗了，如果啊你是九天殿龙女大人，怎么可能跟你养母到我家？给我这个病死的病秧子冲洗啊！我说来话长啊。好啦，如果啊你不愿意说，那你以后再说给我听。老公，但是哪那么问起的话，没事儿，一切啊都我来回答。老公，你真好，我们进去吧。嗯。王娇娇呢？奶奶，王家已经被九阳殿弄得破产了，估计现在已经被逐出江城了吧？哼。这就便宜他了。等等，贺尚尚，你怎么认识九天殿玄武大人，还想指使他对付我们王家？啊，我我问过了，老婆之前和玄武大人有点交情，帮了他点小忙，再加上这次欢迎会上王娇娇闹出这种丑闻，玄武大人很不满意，所以对王家出了手。嗯，我还以为什么呢，原来就这么点小恩小惠啊，啊？大哥，我帮你老婆顶罪的事儿，现在已经真相大白了。你夺走我老公的公司，该还回来了吧？这、这、这是王娇娇自己找的事儿，跟我有什么关系啊？再说了，公司已经给我了，怎么能还？<咳>你奶奶，你
，妈，这几年我替王娇娇顶罪，导致我老公被你们瞧不起，连公司的人都敢欺负他。这些年我老公受的苦，你们该补偿他了吧？这说的也是啊。那，哎，等等，奶奶，这公司是我花钱买的。再说了，王娇娇干的事儿，我压根都不知道，把工资给他了，对我多不公平啊！得了吧，楚天。王娇娇的事儿你会不知道，况且现在王娇娇的事儿闹得沸沸扬扬的，你再继续在公司担任总裁，只会影响股价。小天确实如意，那就带楚风去吧。奶奶，够了！你那个媳妇让我们楚家丢尽了脸，你没管好自己媳妇，该罚。这件事就是给你一个教训。是啊，奶奶，夫人。这是您的请帖。各大夫人举办的茶话会，要求我和儿媳妇参加。这时候去，等于笑话的份儿，不去、啊。妈，这次茶会宴请的都是各大豪门的夫人、小姐、少爷，这可是攀高枝的好机会啊，怎么能不去呢？哎呀，既然有各大豪门的人都去，那就是我们蜀家更上一层楼的机会啊，干嘛不去啊？妈。这，这是去给大家丢脸看笑话。奶奶、妈，如果你们想去，我们一定会给你们争气的。我也会证明我能当好楚家的儿媳。还争气？你不说话就已经阿弥陀佛了。是管楚家，再丢脸也得去，就让楚风夫妇俩去吧。哎，奶奶，凭什么让他俩去啊？我也要去。啊。你那个前妻刚出了这么大的丑。你给我好好在家待着，不行，我一定要去。这次茶话会有那么多名门闺秀，我一定要笼络到豪门千金。到时候谁敢嘲笑我们，只会巴结我们啊！哼，得了吧，大哥，你现在头顶都冒着绿光呢，哪家豪门千金能看上你啊？省省吧。对啊，大哥，你去也是白去，不如在家避避风头吧。你们，行了，就这样吧。哎。老公，你也到时间吃药了、嗯，我们走吧。一个病秧子能去，凭什么我不能去？哼、嗯！糟了糟了，奶奶、妈，茶会的请帖被人给撕了。什么？怎么回事啊？谁干的？哎呦！请帖怎么会撕成这样？是谁撕的？肯定是楚风撕的。啊啊,啊！我我没有啊，我我都没有看到过请帖。楚天，你不要胡乱污蔑人。咱们家保姆说，在整理楚天的衣服的时候，在他兜里发现的。保姆就是人证，不行，把保姆叫来。到底怎么回事？啊、妈妈，我我没有撕请帖。对，我替我老公作证。何况我们都能去茶话会了，为什么还要私情帖？哼，为什么？三年来，你肯定觉得我们待你不好，心生怨恨，想阻止我们楚家更上一层楼。奶奶、妈，这是报复咱们家呢。楚风，是这样吗？奶奶，我没有这么想过。哼，没这么想过，那就是心里边有怨恨了。我我心里的确有个不忿，但我不会拿楚家前身来报复，我只会更加努力来获得奶奶认可。哎呦，得了吧，奶奶，您听出来了，他心里都有不忿了，那是在抱怨我们楚家和您呢。你够了，楚天，你就是自己去不了茶话会，栽赃我老公的。放屁，我不是这种人。我老公更不是这种人。那你倒是说说，这撕烂的请帖怎么带你老公的衣服兜里啊？啊？哥，我要真的撕了请帖的话，我早就扔了，不可能放到衣服里被你抓到呀。那肯定得撕了，忘了扔了呗。强词夺理，既然你们各自一词，那就各自拿出自己的证据来。奶奶，这撕了的请帖，在他的衣服兜里，这就是证据啊。楚风，你有证明自己的证据吗？我，我我没有。等一下，这个请帖好像是假的，这上面没有钢印。奶奶，你看，哎，是啊，朱夫人送来的请帖有钢印，而这个确实没有呀，居然识破了
，这可如何是好？什么？那谁拿着请帖？楚风，是你偷了请帖吧？哥，我们明也要去茶话会的，我为什么要偷拿请帖呀、啊？显而易见，拿请帖的除了最想去茶话会的大哥，还能有谁呢？你放屁！我我才没有拿。是吗？那就搜身吧。哎，你干什么？干什么？哎，你干什么？男女授受不亲，一上来搜男二身，你你骚不骚啊你？你，哥，怎么能这么说我老婆呢？那我是男的，那我搜你身，你凭什么搜我？你凭什么搜？哎，你说你没拿，那这是什么？哥，你怎么能这样呢？看来大哥是非常想去茶话会了，不惜栽赃我老公偷请帖，还把真请帖拿走了。奶奶，你一定要替我们做主啊！你闭嘴！哪有你说的这么严重？小天不是在开玩笑吗？那对对对，呃，我就是开玩笑。你干嘛那么较真呢？开玩笑！你差点让我老公受了委屈。老婆，要不算了吧？不行，我不会让你受任何委屈的。我说过的，哪怕是未遂也不行。客上上，适可而止。妈，你不要偏心好吗？奶奶，这件事情大哥一定要给我老公道歉。哼。道歉，想得美。行啦，吃一餐饭都不安生。楚天，给你弟弟道歉。奶奶，奶奶的话也不听了。楚风，对不起，气死我了！不行，这请帖更不能给楚风了。奶奶，你看，我就是想报复咱们楚家吧，我拿了个请帖，还故意给撕烂，那这下你得意了吧？啊，奶奶，我不是故意的。这请帖坏了，去不了茶话会了，你给我跪下。奶奶，奶奶，我不是故意的。哼，都撕烂了，还说不是故意的。我，还不赶快给我跪下！奶奶，这件事楚风不是故意的。而且也不能问责楚风一个人，楚天也有责任。呸！明明是你老公蓄意报复我们楚家，故意给他撕烂。哎呀，你们兄弟俩总是针锋相对，现在请帖毁了，耽误了楚家的大事。你还不给我赶快跪下！老婆，你别管，这件事错在我。老公，奶奶，如果说我今天能拿出请帖，是不是就不用罚我老公了？贺双双，你在说什么鬼话呀？朱夫人出了名的一户只送一份请柬，绝不送第二份。你凭什么拿？啊？那你别管，我就是有办法。你要是真的拿来请帖，这事啊就算了。哎，要拿不出来，滚出楚家。好，老婆，老公，相信我。喂。朱夫人举办的茶话会请帖，给我送来一份。龙女大人，朱夫人是九天殿的信众，只需要您说一声，不需要请帖，即可随意进出。你送来一份吧，我不希望暴露身份。是。<笑>哎呦，这一穷二白的人演起戏来还挺逼真的嘛。可惜了，我们大家不会相信。哼。贺少上，你别在这里丢人现眼、满口谎言，行吗？老婆，实在不行还是跪吧。老公，你信我一次，我绝对不会让你受委屈的。贺双双，别再唧唧歪歪拖延时间了。楚风，给我跪下。老夫人，朱夫人又派人送来请帖了。这，瞧见了吧？我没说谎吧？我老婆，我老婆让你拿回请帖了，是不是我就不用受罚了？嗯，请帖送来了，处罚自然免了。这，贺双双就是个一贫如洗的穷鬼，朱夫人怎么会送来第二份请帖？无可奉告，反正请帖已经送来了。你，咦，这请帖是 VIP 请帖。除了四大家族，还没人能送到这样的请帖。哎呀，这跟普通请帖有什么不一样啊？妈，区别大的呢。这至尊请帖
能和一流家属的人一个包厢呀？还有这个说法？看来这请柬和贺双正没有任何关系，他哪有本事让朱夫人送来这么好的请柬啊？是啊，我和朱夫人相识那么久，都没拿到至尊请帖，贺双双怎么能拿到呢？可是，这是我老婆打完电话之后，朱夫人才送来的。对呀、啊。不然，一向不会送第二份请帖的朱夫人，怎么会再送来呢？贺双双，别给自己脸上贴金了。朱夫人之所以送第二份来，那肯定是看中奶奶才送来的。行了，别争论了。有了至尊请帖啊，这是茶话会，你们好好表现，快去准备吧。妈，要我先送您过去吧。秦风那么换完衣服，那等到什么时候了？咱们先走。好的。妈，我们先走了。嗯，老婆，我们换衣服去了。哎，妈，您先进去，我在这儿等楚风、贺双亮他们啊。不让我进去，我偏要进去。我看没有请帖，贺双双、楚风他们怎么进去？我的请帖，好，进去吧。嗯。哎，先生、小姐，请出示你们的请帖。我请帖在我妈那，她已经进去了。我们这儿没有请帖是不能进。我们真有请帖，只不过拿进去了而已。得了吧，这种话我是听多了。在我们这儿没有请帖就抓紧给我滚蛋。你，好，你给我等着。老婆，要不算了吧？你别担心，老公，我能进去。喂，我们在朱夫人茶话会门口进不去，你过来解决一下。你们两个磨蹭什么呢？还不赶紧滚蛋！住手！哎，楚管家，您来了。要是再不来，根本就看不到你是如何欺负朱夫人的客人的。什么？啊，对不起二位，都是我管教不严。楚管家，您客气了。哎，楚管家，您搞错了吧？他们两个都没有请帖、啊。闭嘴！没有请柬就不是客人，你眼睛吃瞎了吗？啊，还不赶紧道歉！对不起，客人，我是我有眼无珠，不知道你们的身份，真是对不住了。没关系，你也是职责所在嘛。我老公要是不计较的话，我就饶了你。啊，谢谢谢谢谢谢。二位李文请，以二位的身份，应该是至尊那天，请跟我来。我还第一次来这种茶会呢，看起来真高大上啊！老公喜欢的话，我们以后就多参加。哎呀，你可别开玩笑了，这次啊，要不是咱妈打招呼，我都进不来呢。来一次啊，我就很满意了。嗯，该死，没有请帖，他们是怎么进来的？不管他们用什么方法进来的，既然我不受待见，你们也休想受待见。二，儿子。你叫谁儿子的你？我是你妈啊，儿子。都长这么大了，让妈妈好好看看。让开，神经病吧你！我是楚家大少爷，我可没有你这么寒酸的妈。楚家少爷楚天，那没错了。二十年前我在楚家当保姆，走的时候把你留在了楚家。这玉佩可以作证。神经病吧你！这玉佩我从小带到大。怎怎么证明啊？你带的这个玉佩，就是我亲手雕刻的，里面还有我的名字。张张张慧。对，我就叫张慧。儿子，你真的是我的儿子？不可能，我不是你儿子，我不是你儿子，不可能，不可能，不可能。你就是我儿子。二十年前，我还在楚家当保姆，照顾楚大少时，意外出事故，他没了，我只能将你和死去的楚少爷调换。这些年，我一直没敢找你。我不信，我不信。难道你体检的时候没发现，你和楚家的人都不一样吗？能隐瞒下来，都是因为我嫁给了张家，买通了家庭医生。才把这个事情隐瞒下来。你，你真的是我亲妈
要钱是吗？要钱，我给你，赶紧走，赶紧走。钱我暂时不需要，我今天也是来卖好东西的。人发达了，有钱了，小小的张家也能跻身三流家族。你想要夺得楚家，我还能助你一臂之力。你你说真的？真的。刚才看你那样子。难道那个病秧子就是楚家少爷楚风？没错，我要想进城楚家，必须弄死楚风和他老婆。你去帮我把他名声毁掉啊！放心，儿子，妈妈一定帮你。别叫我儿子，叫我楚大少爷，懂吗？好，好，好，就等着瞧吧。<咳>老婆没事吧？<咳>不然我帮你回去取药。没事，老婆，吃了药你的药以后啊，我现在自己好多了。怎么，一来重要场合就咳嗽？妈，我不是故意的。懒得跟你们说话。你们俩听好，今天来的客人尊贵，你们都给我少说话。知道了，妈。<咳>哟。老姐妹，啊，这就是你的病秧子儿子和乡下来的儿媳啊？怎么也不介绍介绍？啊、哦，他们就是我的儿子儿媳，这是贺夫人、张夫人，两位伯母好。哎呀，这可是茶话会，怎么来了个病秧子？也不是怕传染了大家，我老公的病不传染。对，别乱说。哎呦，你是小慧吧？你这么多年没回江城了，我差点都认不出你。哟，你们认识啊？当然认识。二十年前，小慧在我们家当保姆呢。现在看小慧的样子，似乎二婚嫁的不错呀、啊。比不上楚夫人养尊处优，就是楚夫人这儿媳没选好啊。这大儿媳如今是江城名人，张儿媳嘛，是个出席娶来的。看来这楚家呀，是一年不如一年了。哎呦，老姐姐，你这个儿媳妇啊，把你脸面都丢光了。何子啊，是楚家都被丢光了吧？姐姐，我要是你啊，我都没脸来参加这个茶话会。小天也是遇人不淑。我相信，我们家会苦尽甘来的。大儿子要是离婚了，倒是可以苦尽甘来，重新找个千金小姐。倒是这二儿子，病殃殃的，恐怕熬不到再娶第二个了吧？你，这位伯母，请你嘴巴放干净点。我老公的病已经有所好转，而且我们感情很好，情比金坚，不需要你多管闲事我没有多管闲事，这情比金坚又如何？你除了会照顾这病秧子老公，还会干什么？什么都帮不了你老公吧？我，贺夫人的儿媳听说就很优秀呢，给贺家拉了不少合同吧？<笑>是啊，我媳妇家里料理的井井有条的，也给家族增加了不少的贡献，但是这些都不值得一提。哎呦，你家儿媳这么优秀，还这么谦虚干啥？我可真是羡慕你啊！不像我家儿媳啊，只有有点才女的名头啊，也只有孝心了。当然了，我很满意，给我们家生了个大胖小子。<笑>哎，楚夫人，你这儿媳也过门好几年了，是不是还没给楚家添丁啊？他们还小，不急，不急。这些事儿。就不麻烦大家操心了。我这不也关心关心吗？再说了，这变秧子哪能生出孩子呀？张慧啊，你怎么说话的？我这是实话实说。再说了，你儿子病了这么久，多少会有点力不从心。我劝你啊，少带你儿媳出来，免得像你带儿媳一样，给你儿子戴绿帽子。这种话你都说得出来，你真是为老不尊啊！你，贺夫人、张夫人，我要见朱夫人了。
，你们随意。妈，妈，妈，妈，妈，妈，闭嘴！我今天的脸都被你丢尽了。妈，你打他干嘛？这件事和他没关系啊。什么没关系？但凡他今天争口气，我也不至于这么难堪。妈，对不起，妈，我以后一定给你争光的，我一定会给我老公争气的。你给我安分点，楚风。等回家了，你就和他离婚。今天来了不少豪门千金，你就给我回去见见。妈，我绝对不会和我老婆离婚的。你要气死我呀！哎、妈，妈，这是干什么？朱夫人请来了书法泰斗罗老，特举办了这场书法比赛，第一名能得到罗老推荐进入江城市书法协会名额。可不是嘛！江城书法协会啊，百年来只招了五个人而已，个个都名扬四海的书法大家了。能进协会呀、啊，能立马名扬整个北国呢。我儿媳妇啊，才华出众，我一定要把她报名。<笑>我儿媳妇说，我也给她报名。楚夫人叹什么气呀、啊？可是啊，你儿子儿媳都没这个本事。连报名参加都不敢吧？你，小婷，你你怎么也这样？妈，楚风和双双都能参加，我怎么就不能来了？是啊，这楚大少啊，看着就比你的病秧子儿子出色多了。妈，我也报名了书法比拼，您放心，我一定夺得魁首，让您啊扬眉吐气啊。好，那就试试。妈，楚天从小不学无术，他要是参加。岂不是丢人现眼吗？老婆，别这么说。不管双双，你就是个抽血的东西，这里有你说话的份吗？我要是不行，你和这个冰安子就能行吗？我自知能力有限，自然不会自取其辱。老公，你也太谦虚了，你的字比楚天的字可强一百倍。既然老公你不参加，那我就替你参加，我要夺得第一名，为你争光。嗯，好。嗯段双双，你就是个冲洗的货色，什么都不会，哪来资格报名啊？贺双双，你别给我丢人现眼。老婆，我不需要你证明自己，我在乎你就够了。老公，我知道你不嫌弃我，但是我也要让别人看看，我也能为你扬眉吐气。真是太搞笑了，来参加茶话会的都是学识渊博的少爷小姐，轮得到你冒头吗？我劝你不要自取其辱。那我们就拭目以待吧。让你别出风头，你偏要出风头，我回去收拾你。哎，楚夫人，别着急走啊，是去找朱夫人吗？等等我啊。所有报名的都有一张，罗老亲自点名，亲自选出。楚风，贺双双，现在不放弃，就等着丢人吧。啊。哼，老公等我。开始吧，写完了就交上了啊。没问题。楚风，我看你脑子进水了吧？竟然让他参加啊！哥，就你那水平都能参加，我老婆怎么不行了？不自量力，罗老可是出了名的毒舌，专喜欢点名第一名和最后一名。这结果嘛，很明显，贺双双肯定是最后一名。贺双双，你啊，就等着看笑话吧。嗯，那我们就拭目以待吧。哼。各位，第一名和最后一名已经产生。谁是楚天？哎，我，罗老，我，我这是要得第一名了吗？哎呦，这不是他老婆给他缝了绿盔甲，头顶绿油油的楚家大少吗？对啊，他既然获得第一名，那前途无量，乘风快去啊，头戴点绿也不影响帅啊。楚风。
，看见了没有？我才是楚家最受瞩目的大少爷，而你只配活在我的阴影中，跟我抢楚家，哼，你也配？哥，我承认你很强，我心服口服。等等，老公。罗老可没说宣布的是第一名还是倒数第一名，某些人啊，可别得意的太早，免得打脸。哼，我看你是嫉妒吧。哎，罗老，你快宣布吧，我我是不是第一名？什么第一名？看你这个狗八子，不堪入目，还配得上书法？这怎么会？<咳>所以他是倒数第一名。这这,这怎么会？原来是倒数第一啊，还真以为是魁首呢。哎呦喂，刚刚那么高调，这会就有多丢脸。楚天，我就说吧，别高兴的太早，怎么样？现在感觉是不是很好啊？你给我闭嘴！就算我不是第一，第一也轮不着你。那可不一定。罗老，宣布一下第一名是谁吧。对呀、啊，罗老，我宣布第一名啊。现在我宣布，第一名。是贺酸酸，罗老，你你说什么？哪位小友叫贺酸酸，在现场吗？老婆，罗老在喊你名字，贺酸酸是我老婆，她在你旁边，罗老。啊，你就是贺酸酸，这个字帖是你写的？嗯，没错。后生有为啊！哦，原来贺酸酸这么厉害啊！是啊是啊，这小姑娘真是不得了啊！嗯、是啊，楚家是赚大运了，要不得了。好了，哎，等等等等，罗老，这个贺双双就是我们楚家一个冲洗的废物，什么都不会，怎么会写书法？罗老，你是不是看错了？楚天，所有人都在罗老眼皮下写的，而且还有署名，怎么可能搞错？楚少爷，我也没下。这贺小姐，她的字一字值千金。这么高的评价，足以证明贺双双有多厉害了。倒是这楚天。就这么害怕他弟妹大出风头了？嗨，你不知道吧？他得了倒数第一，结果看不起了弟弟媳妇得了第一，心里不平衡了呗。嗯，哎呦，这大男人心眼真小。我我，贺双川，在这我正式邀请你成为我们江城的书法学会会员。老婆，快答应啊！老老，谢谢老老赏识。但是我参加比赛是为了给我老公争脸面，并不想加入协会。为何？你进了我们江城学会，你可以名扬四海，也可以证明你自己，这样会让你的老公扬眉吐气、啊。我可是商界神话，九天天龙女，早已名扬全球，还真不需要这点名气。罗老，我对协会不感兴趣，我就不浪费名额了吧。小友，你真有意思。人各有志，那我也就不勉强你了。哎呦，这多好的机会呀、啊！你就这么放弃了？可不是嘛！要是等楚红知道了，指不定啊要气吐血呢。对，是啊。哼，果然是目光短浅的货色，这种好机会都抓不住。老公，我没进入协会，你不会生气吧？不会，你说老婆，你不愿意就算了。老公，你真好，我觉得我以后啊要对你更好才行呢。罗老，实在抱歉，我来晚了。听说第一名是位才女，不错。才女，那要是介绍给我儿子，我们家可不就是鸡犬升天了吗？罗老，不知这位才女是谁，可否给我们引荐引荐？妈，不用引荐了，这位才女啊，就是我们家双双，我的老婆，你的儿媳。啥？你再说一遍。楚夫人，第一名才女是贺双双。是啊，是啊，姐姐也真是的，把这么一位才女在家里藏着掖着，要不今天一鸣惊人，我们都还不知道呢。大家都没逗过吧？是真的。妈，是真的。如果你不信，可以找罗老证明。楚夫人，你儿媳确实是第一名，可惜啊，她放弃了书法学会。本来下一个名扬的就是贺双双小姐。什么？楚夫人，高兴坏了吧？那我就不打扰了，让你们好好的开心开心。贺双双，妈，罗老说你拒绝进入江城书法协会，真的假的
。哎呦妈，罗老亲口说的，还能有假呀？妈，你闭嘴！我要贺少商亲口说。妈，我确实是拒绝了江城书法协会的邀请。你居然拒绝？你知道进江城书法协会后，对于楚家意味着什么吗？妈，你打他干嘛呀？他刚给我们楚家遮脸啊！我不仅想打他，我还想打死他。这么好的机会都放弃，你是故意的吧？妈，我我只是对书法协会没有兴趣，白白浪费一个机会，能者居之，让给更需要的人不是更好吗？别再信口雌黄了，我看你啊是想阻止楚家崛起，妈。就得好好教育教育他，楚天，你别再煽风点火了。妈，双只不喜欢在协会。老公，都是你惯着他。我们今天来茶话会，就是为了找机会。你们浪费这机会，就回去等着受罚吧。哼，烂泥扶不上墙。老公，疼不疼啊？都怪我，我不该拒绝的。没事儿，不疼。更何况，我觉得你说的对。虽然进入协会能对楚家所帮助，但意味着。你会为了楚家一辈子被禁锢在协会里，这对你不公平。老公，你怎么这么好啊？不过你放心，这种机会对于我来说多的是，我一定会帮你夺得楚家，然后让楚家成为江城第一大家族。好了，你又在说开心话哄我了。这次的目的啊，还是得给我们楚家多找合作，所以啊，我们得多找这些宾客沟通沟通。隔壁啊，在古玩镇上。好了，时间不早了，我们快去吧。好。谢谢。罗老，多谢您这次赏脸参加，请喝茶。我也是听说你儿媳送来一件古物，非常稀奇，能否让我鉴赏一下？罗老见过不少好东西，我还真有一件准备让您长长眼。来人，端上来。哟，这是马呀？没错。不过这是唐三彩的战马，我儿媳家祖传下来的，颇为稀有，价值三千万呢。我儿媳特意送我的。天哪，这三千万且不说，既然是祖上传下来的，那可是传家宝啊！是呀，周夫人啊，你儿媳妇啊，真孝顺你，这送传家宝。是啊，周夫人，真羡慕你有这么厉害的儿媳。不像某些人，风头倒是自己出了，结果好处一点都没留给婆家，也不知道安的什么心。比不上朱夫人这么孝顺的儿媳，还惦记着自己的娘家。罗老，您瞅瞅，这唐三彩的战马如何？不错，这个唐三彩啊，这个花纹、折地、手感啊，非常精致，是件好东西。既然罗老都说好，那我就放心了。这世间仅此一件，我也打算拿来当传家宝。哎呀，有这么孝顺的儿媳啊，朱夫人，你真的是好福气啊！可不是嘛，我儿媳啊，要是送给我这么好的传家宝，我做梦都会笑醒呢。<笑><笑>这唐三彩怎么和玄武送给师傅的一模一样？如若世间只有一件的话，那朱夫人这个。难道是假的？什么？贺双双，你竟然说唐三彩是假的？楚天，你胡说什么？我们家双双从来没有说过这唐三彩是假的。贺双双，我可是清清楚楚的听到了，怎么，你不会不承认吧？没错，我的确说这唐三彩是假的。贺双双，罗老都说这个唐三彩是真的，岂能有假？你给我闭嘴，别给我丢人现眼。妈。妈，这唐三彩十有八九是假的。贺小姐，这可是我儿媳家祖传下来的，你为什么非要说是假的呢？哎呀，我看某些人啊，就是不懂装懂。可惜你被大家会相信吗？就是，贺双双，你就是一个冲喜的东西，别带了一笑大方了。我，贺小姐能写出一字千金的书法，想必有自己的见识。说给大家听听，何以为假？难道你会鉴别？我不能鉴别，但是我的直觉告诉我，它就是假的。还直觉？不就是胡言乱语，想引起大家注意吗？嗯、啊，老婆，这种场合就别闹了。老公，你相信我，它真的是假的。这样吧，何小姐，既然你非要说是假的，那你可否证明给大家看？
。何小姐，你书法高超，就别谦虚了，快给大家证明一下吧。哎呀，罗老，这个贺双双就是个冲洗的，啥都不会。你们不会认为他真的能拿出证据来吧？是呀，搅乱了朱夫人的茶话会，不给交代，别想好过。嗯、好。我证明，朱夫人，这唐三彩要是假的，那他就归我了，可否？若是假的，那你还要他干什么呢？哎呀，朱夫人，这证明啊，这唐三彩就是真的。他呀是想做假证，目的是想拿走这价值不菲的唐三彩。原来是这样，贺双双，你好深的算计啊！哎呦，丢死人了，还不管管你这小丑媳妇儿？这，朱夫人，你就说你答应不答应？好，我答应，若是假的就归你了；若是你搬弄是非，我绝不轻饶。当然，那大家就看好了。何总，你先干什么？啊！我的唐三三，楚、啊、夫人，你儿媳是疯了吗？居然敢砸楚夫人的传家宝！贺尚尚。你怎么敢？我打死你这个疯子！哎、妈，你别这样！孽子，他做错事，你还维护他？妈，其中一定有什么误会，我相信双双他不会乱来的。你们看，这上面印的什么？怎么，唐三彩里怎么会有简体印章？显而易见，这唐三彩是仿制的，他并非真的古董。哟，这唐三彩还真是假的啊！没想到老虎也有打眼的时候，真是青春于蓝，胜于蓝，后胜有为啊！罗老客气了，我也是凭直接猜的。你太谦虚了，楚风小友，你娶了一个好媳妇。楚夫人，下次别太着急的埋怨儿媳妇了。罗老说的也是，上上，我误会你了。哎呀，这唐三彩无论真假，都被何荣摔坏了，这这如何是好啊？是啊。朱夫人的儿媳肯定也被骗了，指不定是花了三千万买的也不一定。这被贺双双摔碎了，得赔三千万吧？什么？三千万？这……我刚和朱夫人说好了，要是这个证明是假的，就归我了，对不对，朱夫人？对，有言在先，赔偿就不必了。只是今天让罗老看了笑话，回去我定要好好说教我那儿媳。朱夫人被蒙在鼓里，我也打野了。是呀、啊，朱夫人，就算你儿媳买到的是假的，但是她对你的孝心是真的。对，说的对，都怪背后骗人的骗子。我还得感谢贺小姐帮我鉴定出假的呢。我也是瞎猜的。是啊，是啊，她也就是运气好。你们啊，真是太谦虚了。对了，张惠夫人今天带了一个亿的古董来，我准备买下。既然罗老和贺小姐都在此，可否一同帮我长长眼，瞧瞧合不合适买？那我得好好的瞧瞧看看。朱夫人，我也是个门外汉，如果你不介意，那我就帮您瞧瞧。朱夫人，除了古董，你今天还带了鉴定证书前来。罗老长眼，我没意见。那贺双双不太合适吧？这……他瞧出了我打眼。他不合适，那我岂不更不合适？罗老，我不是这个意思。罗老，刚刚贺双双那是误打误撞，他哪有什么本事？就别让他再出丑了。楚天，你什么意思嘛？方才我老婆才让大家心服口服的。罗老都夸奖我了，你不让我看，难不成那古董是假的？伶牙俐齿，我的东西我最清楚真假。好，给你看。这些宝贝看上去真不错啊，价值一个亿呢，当然不错了。张慧家也只不过是一个不入流的小家族，哪有那么多的奇珍异宝的呀？这些啊，都是我老公从古玩街淘出来的，都是稀世珍宝，费了不少钱才得到的呢。张慧啊，你竟还有这等好运啊！哎呀，真羡慕你呀、啊！是呀，看来啊。我们江城啊，又要见证一个家族冉冉升起了。这些东西怎么那么像我师傅住的村子后山坟墓里
露出来的那些谷物。朱夫人，多了，我这次啊是诚意要卖的，验验货吧。罗浪，麻烦您瞧瞧。根据我多年的经验，是真的，价的不菲，值得购买。有罗老这句话，我就放心了。周夫人，这货既然您满意，那咱们就交易吧。好，管家，等等。贺双双，你干什么？贺双双，罗老都说没问题，难道你要说这是假的？这批古董是真的，那你这是？有什么问题？尽管说。这批古董是真的，但是朱夫人慎重别买。老婆，为何不能买啊？因为贺双双，你搞什么鬼啊？鉴定盐是真的，为什么不能买？你捣什么乱呀、啊？贺双双，你是眼红我卖一个亿，看不到我赚钱是吧？还是要故意气喘朱夫人的，贺小姐，请你给我理由。朱夫人，你别生气，我那儿媳妇脑子有点病，别管她，你们继续交易吧，继续。你还不赶紧把她拉走啊？妈，我相信双双。等等，朱夫人，别买。朱夫人，你别买。你信我，这些古董都是从坟墓里刚挖出来的，来路不明，我怕你会摊上官司。什么？来路不明，可否细说？胡说八道，一派胡言！这些古董来路光明正大，绝不是来历不明，更不是会摊上什么官司。贺双双，我看你是存心捣乱的吧？朱夫人，这个我家弟妹啊，脑壳出了问题，我这就将她押出去。滚滚滚滚，别动我老婆！夫人，这位先生说张慧夫人涉嫌盗窃出土文物。什么？张慧，跟我走一趟吧。老婆，没想到你说的是真的，你太厉害了。双双，多亏你刚才及时阻止，不然刚刚惹上官司可就是我了。朱夫人客气了。楚夫人，你的儿媳可真是神啊！有你这样的好儿媳，我可真羡慕你啊！他也就运气好，主要是朱夫人夫妻好。老公怎么样？我是给你长脸了吧？长，非常长脸。但是你怎么知道这批古董有问题啊？对对对，快给我们讲讲，我还不知道呢。因为刚才他端上来的时候，我闻到了一股土腥味，所以我就觉得会有问题。对，我想起来了，是有股腥味。你真的很仔细，啊，我说教了。不敢当，不敢当，罗老，我还有很多要向你学习的。好，好好，我的家门对你随时敞开，欢迎你到来。周夫人，那我就告辞了。罗老，慢走。好。楚夫人，你儿子可给你娶了个好媳妇啊！是啊，楚家有这样的儿子儿媳啊，日后啊，我们要望尘莫及喽。凤儿双双是很优秀。该死。竟然让他们大放异彩了！再这样下去，楚家继承人还有我什么事儿啊？不能让他们得逞下去。朱少，这次多亏你，方才人多不好问，现在我才有机会问你，有什么条件你尽管提。我一定能满足你，朱夫人太客气了，我这次就是误打误撞帮了点小忙。别客气，有什么尽管提。朱夫人既然这么热情，那以后有什么合适的合同，就先留一留一楚家吧。朱家有几个合适的项目，我一会儿就让管家拿去楚家。那多谢朱夫人了，是我多谢你才是。日后有什么事儿尽管来找我，我一定能帮你解决。朱夫人，那就别送了。好，老公。嗯，朱夫人跟你说些什么？没说什么，他就说以后有机会多多来往。朱夫人家底殷实，在江城也是出了名的豪门，多和他来往对楚家有好处。就是可惜没有谈成什么合作。妈，合作啊也不是一天两天就能谈成的，不要着急嘛。对啊，妈，别急。行了，念在你今天给我们争了口气的事上，我暂且不和你计较放弃书法协会的事儿。不过奶奶可没这么好糊弄。
，你们做好被奶奶责罚的准备吧。等等嘛，我们送你吧。我是楚家夫人，这电动车配不上我，你们自己坐吧。老婆，别放心上，妈妈就是刀嘴豆腐心。那我来开。嗯啊！老公，老公没事吧？老公，没事。你怎么样？你们两个胡上东西不看路是吧？赶着偷东西啊！我们急得好好的，明明是你们撞了我们，赶紧给我们道歉！我呸！你们不光花我上百万的豪车，还想让我们道歉，门都没有！亲爱的，是谁碰瓷儿？哟，这不是被我甩了的病秧子前男友楚风和冲洗家的楚家的贺双双吗？说什么？说什么年代，还有冲洗这种糟粕的存在？关你们什么事儿？哟，还挺护着。你看他这一脸病秧子肾亏样。宝贝儿，多亏你当时把他踹了呀！亲爱的，你说什么呢？我可是连手都没让他碰过，可别乱吃醋了。周小芳，赶紧给我们道歉！哼，道歉，想的倒挺美，倒是几年没见，瞧你这穷酸样子，不愧是故意碰瓷儿赚钱养家糊口的呀！宝贝儿，管他们是不是碰瓷，今天刮花了我们的车，必须赔钱。没有一百万，谁也走不了。一百万？什么？你们这是在敲诈？就许你们碰瓷儿，不许我们敲诈了。我家亲爱的可是在江城朱家朱氏集团工作，是年入百万的项目经理。今天是特地去赶去公司签合同的，可耽误不起时间。不想惹事就赶紧赔钱。你在朱夫人手下工作？害怕了吧？赶紧赔钱，要不让你们在江城无立足之地。哈哈，我们还真不怕、啊。你赶紧给我们道歉，否则都死到临头了，竟然还这么嚣张。敬酒不吃吃罚酒。主人，朱管家，你老人家是来拿合同的吧？我这正准备去公司呢，就被这两条狗给挡了路。住嘴！你居然敢说朱夫人的客人是狗？你好大个胆子啊！啊！什么？朱管家，你弄错了吧？这穷酸的楚风和贺双双怎么能是尊贵的朱夫人的客人？不这样的，恭喜，竟敢质疑我啊！不想离开江城，赶紧给我滚蛋！是是是，朱管家，我们这就滚，这就滚。楚先生，贺小姐，真是抱歉啊，都是朱家管理不善，请多多担待。朱管家客气了，您给过他们两个惩罚了，这件事就算了吧。还是楚先生和贺小姐啊，气量大气。呃，我刚才去朱氏集团啊，正好拿合同，与楚家合作，正好顺路，不如我捎二位一程。给楚家的合作？不用了，朱管家，你先走吧。好，那回头再见。老婆，你先别忙。朱家要跟楚家合作？我我没听错吧？老公，你没听错。可是。朱氏集团根本不屑和小小楚家合作，怎么会？难道是你？老哥，你没猜错，这次我帮朱夫人避免了这场麻烦，所以他就用项目合作来报答我们。本来还想让朱管家把项目合同书送来再告诉你，但是现在被你知道了，惊喜没了。不，是惊喜，天大惊喜！有了这次朱家合作，奶奶就不会发难了。老婆，你真是我的福星。老哥，你也是我的福星。走吧，我们回家。嗯，妈，你是不知道啊，贺双双今天为我们楚家争面子了，不但书法比赛第一名，得到了罗老的赏识，后面还拆穿张会倒卖文物，大放异彩。哎呀，什么大放异彩啊？最后还不是拒绝了罗老，邀请他们进书法协会？奶奶，让我们损失了跻身上流社会的机会啊！这这简直大逆不道！什么？这真的假的？啊，是，不过他说是德不配位，所以拒绝了。哎呦妈，他的话你还信啊？依我看呀、啊，他肯定记恨我们，三年前把他驱逐出楚家，这是肆意报复咱们呢。楚天，你别胡说八道。楚天，你怎么总针对我老婆呢？针对？我哪里针对了？我说的是事实，好吧？难不成最后你们同意罗老的邀请，又进入书法协会了？没有，这么好的机会都放弃了。还不给我跪下认错！妈，你别生气、啊。奶奶，这件事说让做并没有错，怎么选择是他的事，入奶门子错了。反了反了，耽误楚家前程就是罪人
，就是有错。就是就是，楚天，你是不想留在楚家了吧？还敢顶嘴？我，妈，别生气，这件事是他们冲动。但通过今天的事儿，上流夫人们对贺商商赞不绝口，这次去的目的也达到了，相信很快就有合作来的。妈，你想什么呢？那我们回来这么久了，怎么没有合作找来啊？合作一会儿就送来了。对。株式集团与合作项目找楚家合作，主管家马上就会送合同过来。想什么呢，楚风？株式集团那么大的公司，怎么可能自降身价和我们楚家合作啊？小天，怎么说楚家的？楚家哪有这么差？哎呦妈，我说的那不是事实吗？咱们楚家现在是一年不如一年，其实啊，早就跌入二流家族的行列了。不错，若是我们楚家有人能进入江城书法协会。或者能跟朱家这样的世家合作，那我们楚家重回一流家族，现在连个合作的机会都没有，还自欺欺人干什么？奶奶，我没有撒谎，朱家真的想和楚家合作。奶奶不信的话，我们就等等看，朱家会不会送合同来？等什么等啊？你以为会相信你们的鬼话吗？还等一等，等多少时间？三年？五年、十年够吗？你，反正今晚就可以，奶奶。再等半个小时。我看你们真是不见棺材不落泪。啊，行了行了，那就等吧，半个小时我等得起。奶奶，这半个小时明显就是白等啊！我就再等你们半个小时。半个小时之内，如果合同没有送来，第一，跪下向我道歉。第二，退出楚氏集团总裁的位置。楚风，你敢赌吗你？你我敢。等等，如果合同送来了，那你就离开楚氏，从此不再与我老公争总裁之位。哼，还是等合同送来了再说吧。哼，你不敢。老婆，算了，我们没必要和他计较。老公，你说的对，像他这种出尔反尔的人，就算答应了也没用。说谁出尔反尔呢？老夫人。真不好意思，打扰一下。哎呦，朱管家，你今天是来？啊，是这样，我们朱夫人啊，今天特别感谢贺小姐和楚先生今日之恩。朱氏玉莲湾填海建楼项目啊，想跟楚家合作，这是协议，只要签字就可以生效了。哎呦，这可是十亿的合同啊！朱管家，你没弄错吧？没有搞错，老夫人，合同呢，我已经送到了。我就就此告辞了。<笑>十亿的合同啊，还是玉莲湾填海建楼的项目，这可是稳赚不赔的项目呀！是啊，妈，这可是多少家族争破头都抢不到的项目，竟然给我们楚家了。好，好啊，楚风、双双啊，你们这次干的不错。奶奶，这是我们应该做的。公司交到你们手上啊，以你现在的手腕啊，我也就放心了。<笑>朱凤，很得意是吗？哥，我没有，暂且让你们得意几天，我保证不会太久。老公，嗯，楚天的心眼小，楚家他势在必得，我们早晚会碰上的，你别太伤心了。没事，老婆，楚天啊，他屡次给我们使绊子，这次楚家我势在必得，相信我，老婆。何双双，凭什么每次你的运气就这么好？凭什么？凭什么？儿子，他们又合伙欺负你了？你怎么在这儿？你不是进去了吗？你找到这儿来干嘛？要被楚家人发现了，这就完了。我出来了，你和爸被关进去了。这不着急找你办事吗？打不通你电话，只能到这来找你了。你们偷盗古董倒卖这种事，我没法帮忙。要是牵扯到我，那就完了。儿子，有霍爸还在里面，给我一千万周旋，给我就走。一千万？我哪有那么多钱呀、啊？没有。儿子，我可是你亲妈，你不能见死不救。我再跟你说一遍，我是楚家大少爷楚天。和你没有任何关系，懂吗？你给我一千万，不然我就去楚家把你的身世说出来
。你，你竟敢威胁我！我也不想，但是你和我爸还在里面呢，你不能见死不救。我给你一千万，但是我的身世一定要赖在肚子里啊！好，我答应你。哎，这一千万可是我这么多年的积蓄。儿子啊，你可是楚家大少，只要你真正掌握了楚家，整个楚家都是你的。这一千万算什么呀？哼，哪有那么容易啊？现在贺双双和楚风颇受奶奶重视，哪还有我半点争权的机会呀、啊？我听说。楚家真正掌管楚家的是楚老太太。对，哎，怎么，你有什么好办法？既然你奶奶有权做主，把楚家给谁，那就从楚老太太入手啊。嗯，我知道该怎么做了。妈，我奶奶怎么了？你奶奶午睡感冒了。那我去请医生。楚风他们刚刚送走医生。对了，厨房炖了药，就是右边那个罐子里，倒了喂奶奶喝下。哎，我马上去拿。这不楚风喝的药。如果让奶奶喝错药，那……妈，我看药啊，这刚熬好，还有点烫，得再晾一晾。药就是要趁热喝，哪能凉那么久？妈，叔父，你奶奶的药拿过来，赶快给奶奶喝下。好的，妈，走吧。老公，右边的药就是奶奶的药。哎，太烫了，要不要不我来吧？哎，没事儿，你细皮嫩肉的，还是我来吧。慢点啊。嗯。啊奶奶，你怎么了？奶奶，怎么了？妈，会不会错药了呀、啊？什么？会错药，不可能！这个就是右边的罐子。既然是这样，为什么奶奶刚刚好，现在变成这个样子？你又害奶奶你！你楚楚天，你不要胡说八道啊！奶奶，奶奶，快醒醒！奶奶，你们赶紧去黄医生。我的手机在给奶奶炖药的时候，录视频给黄医生看，落在厨房了。我现在就去拿。我来吧。我问黄医生，我奶奶病情加重，你赶快来一趟。不行啊，奶奶这样下去会有危险的，我们得想想办法。能有什么办法？喂错药了。哎呀妈！这都怪贺双双和楚风故意给奶奶喂错药，陷害奶奶。楚天，你不要污蔑人！我污蔑你了吗？我说的不是事实吗？我们也是无心之失。再说了，我们怎么会害奶奶呢？为什么？你只有你奶奶没了，才没能动你的公司。我说错了吗？楚天，我为什么为了公司陷害奶奶？你不要乱说话！哼！够了，你们别吵了。等奶奶醒来，自有说法。这怎么样？快快快，病人在这儿。黄医生。心仪务必救好我奶奶，你个病老鬼，滚远点，别耽误黄医生看病。楚天，你别动我老公，你给我闭嘴！黄医生，麻烦你了，麻烦你。夫人是吃错药了，这才加重了病情。果然吃错药了，那我妈现在怎么样了？嗯，药已经服下了，没事，多注意休息，以后别再吃错药就没事了。哦，那还好，那还好。哎、啊，奶奶，还有哪儿不舒服啊？还好。就是有点乏力，现在好多了。这这是怎么回事？哎呀，奶奶，您不知道，这楚风他们给你喂错了药。奶奶，我没有。奶奶，我老公孝敬您疼您还来不及呢，怎么会害您呢？就是楚天，他胡说八道，还敢小便？好啦好啦，那我清静一会儿。哼，这次啊，多亏了黄医生啊。又让你多跑了一趟，这本来就是我的分内之事，只不过老夫人身体底子本来就不好，若再让折腾一次，恐怕会有生命危险。以后大家注意，千万不要再弄错药了。是是是，黄医生，请放心
，下次绝不会再有了。王医生，等我身体好起来，我定会好好谢谢你的。帮我送送黄医生。老夫人严重了，告辞。起来。黄医生慢走。没事。慢走。左公，贺双双，你们俩给我跪下。奶奶，你真相信楚天说的话呀？难道小天说的不是真的？当然不是真的，那药罐子被人调换了，所以我们才弄错药的。我怀疑就是楚天故意干的。贺双双，你脑袋进水了吧你？你这个时候还往我身上泼脏水？贺双双，你别给我颠倒是非。妈，奶奶，这件事明显就有古怪。如果我要害奶奶，怎么可能亲自把药端给奶奶呀、啊？这么有指向性，明显我们俩是无辜的。对呀、啊，显而易见，谁把药罐子调换了，谁就是真正的急性可诛。哎，这倒也是。哎呦妈，奶奶，你别听他们胡说呀！我看他们啊，就是混淆视听，目的就是为了摆脱嫌疑。奶奶，他给你喂错了药，才导致你昏迷的，都是他们的错。楚天，你行了，倒错药就是做错事，给我跪下！你们就跪下认错吧。等等，老公，不能跪。这件事你要是认错了，跪下了，那这件事就说不清楚了。贺双双，你个冲洗的东西，竟然忤逆奶奶！我，老婆，确实是我倒错了药，害奶奶昏迷的。这件事是我错了，嗯、做错事就得认罚，我认罚。等等，老公，这件事明明就是楚天的圈套，你也是受害者呀！你个冲洗的东西，死到临头了还敢污蔑我，找打！哎老公，老公，你怎么了？老公，你怎么吐血了？老公，你别吓我呀！老公，儿子，你没事吧？快叫黄医生！奶奶，我没事儿。老公，你都吐血了，你还说自己没事儿？老婆，吃了你药以后啊，我感觉自己身体结实了很多，所以我真没事儿。<笑>我看着你也没事儿，刚才指不定是装的，为了引起大家的注意罢了，是吧？楚天，你装一个试试啊！你好了好了，倒错药的事我都没事，就算了吧。哎呀，奶奶，怎么能这么轻易的算了呢？楚风差点害了你，必须严惩。楚天，到这个时候了，你还想陷害我老公？你真是奇心可诛！贺双双，你个冲洗的东西，没资格跟我说话。楚天，贺双双是我老婆，你别一口冲洗，一口冲洗就着，我就这么叫了，怎么着？今天差点把奶奶给害了，还想请你原谅你们，门都没有！老公，老公，我该害奶奶的人是你，你别想否认了，我有证据证明。证据？什么证据？有本事拿出来！好，你给我等着。你不是说证据吗？你拿手机干什么？妈，奶奶，这就是证据。哼<笑>。笑死我了！一个破手机就说是证据，你逗我玩了吧你？奶奶，这就是我当时给您炖药的时候，手机放在厨房录步骤问黄医生的视频。之后我和老公就送黄医生离开了，手机就忘在厨房了。你还录视频了？给我，哥，我们先把视频看完再说吧。是啊，你不是说我们两个要害奶奶吗？好啊，有了这个视频，我看你怎么说，到底看看谁狼子野心要害奶奶。给我跪下！你个逆子！奶奶，虽然知道错了，可是我真不是故意的。我虽然调换了药罐，可是倒药的人是楚风啊。妈，你别生气，我觉得小天也不是故意的，应该是阴差阳错吧。妈，可是楚天并没有告诉我们他调换药罐的事情啊。对呀、啊，这显然就是故意为之。你这人用心险恶呀，楚天。他们说的是真的吗？当然不是真的，奶奶，我是忘了我调换药罐的事儿。我哪知道楚红去倒药，却认不得您的药呀？妈，这件事显然是个乌龙，两兄弟都有错，不过他们也不是故意的。行了行了，这件事到此为止吧，我也累了。奶奶宽宏大度，还不赶紧谢谢奶奶？谢谢奶奶，谢谢奶奶，您在家肚里能撑船，我这就扶您去休息啊。不用不用。奶奶，楚风，贺双双，你俩真是走了狗屎运，这样都扳不倒你们啊！楚天，果然是你下的拳头。哼
，我是故意的又怎么样？你长得太高壮，看他会不会相信你。<笑>楚天，我知道你想争夺楚家之位。但是你怎么针对我都可以，为什么要连累到奶奶？对呀、啊，奶奶年事已高，而且她那么宠你，你怎么能用她的身体来对付我们呢？这次牵扯到奶奶是个意外，不过算你们走运，没搞倒你们。从现在开始，我们之间的争斗正式开始。老公，<笑>老公，<笑>老公别气，身体要紧。我没事，我只是想不到楚天竟然这么可恶。楚天就是这种耍阴招的小人，你别担心，我会派人跟着他，不能让他这种人接管楚家。喂，我知道了。老婆，怎么了呀？老公，楚天刚刚偷偷接触了你公司的秘书，说是对方拿两百万让他做一件事儿。这楚天越来越过分了，他到底想干什么呀？不行，我们不能让他计谋得逞。老公。楚天奉行了这件事儿，肯定还会做其他事儿的，何况哪有千日防贼的道理？我们不如化被动为主动，一举击溃他。你的意思是？就是。行，就按你说的办奶奶，你藏的够深的吧？我找了这么久才找到，接下来就等秘书的股权合同了。进，说来事。小杨，你来了，我来办的事儿，办的怎么样了？说来事，这是您要的楚氏集团楚家人的持股合同。这么快啊？你怎么就拿到这么保密的股份合同了呢？楚大少，您吩咐的事儿，瑶瑶都是放在第一位的，而且也是我运气好。哦，楚总他刚重新接管公司，有不少人不服从他，项目无法展开，他只能拿出股份，这才稳定局面。嗯，这让我找到了机会，不信的话，你可以去问一问。干得好！这张卡里呢有两百万，密码六个零，拿好了啊！谢谢楚大少。哼、嗯，楚大少，既然印章和合同都在你手里，为什么你要把股份转给楚风，而不转给自己呢？这不是本末倒置了吗？哼，这你就不懂了。我们家奶奶呀、啊，是最讨厌被我搞小动作的人。如果她发现股份都变成楚风的，那等待楚风的就是死路一条。到时候股份，这都是我的了。嗯。楚大少，您这招真妙，你可太厉害了！哼，我们家楚风啊，跟我比还是嫩得很。行了，你先回去，别让楚风发现什么不对劲啊！好，是。鲁全套都不知道，真是蠢。奶奶，您看这是什么？什么？咱们家楚风竟然暗自把咱们家所有的股份。都转移到自己的名下了，这这不可能吧？楚风，你竟然背着我干这种事，你还有什么话好说？奶奶，我不知道啊，不知道，事实就在眼前了，把所有的股份转移自己名下了，还装的不知道？奶奶，我们真的不知道，这里面是不是有什么误会、啊？能有什么误会？事实就在眼前，你俩真能狡辩，你们俩给我跪下！马上给我交代清楚！奶奶，清者自清，这件事我没什么好说的。奶奶呀、啊，别问了，楚风这种人就是狼子野心，他这种人心计太深了。我觉得，第一，先把他所有的股份都给收回来；第二，让他永远的赶出楚家。赶出楚家是不是太过了？有什么好过的？他竟然背着我挪走股份，还敢偷我的印章，这些事绝对不能原谅。从今天起，把公司就给我移交给楚天，还有把股份全部给我还回来。奶奶，别叫我奶奶，你要是再敢忤逆，滚出楚家！儿子，你听奶奶的话，赶紧把股份还回来。是。楚风
，赶紧在转让合同上签字。行了，都给我滚出去！眼不见心不烦，还跪着干嘛？滚吧！哎、若风，风水轮流转啊，兜兜转转，公司又到我手里了。手下败将，服气吗？你别得意，<笑>我就得意。你能奈我何啊？哎呀，时间不早了，我再打理我的工资去了啊！拜拜，老公别气，我不气，就是为什么刚才你不欣赏楚天？老公别急，我派的人去调查楚天，得到了一点意外的东西，但是现在不知道是真是假，所以等到他把底牌全都亮出来，我们就收网。我信你。儿子，我宝贝儿子，我去，你怎么变成这副鬼样子了？还不是你那爱情闹的后半，那笔货被没收后，我又花了所有积蓄把它捞出来，但是他不能接受一贫如洗，结果就借了钱买收藏品，结果那些收藏品都是假的。那，那后来呢？收藏品是假的，我亏得血本无归，还欠了高利贷，卖了公司，卖了房子，我们现在只能流落街头了。妈妈没办法，我们实在没办法了。嗯，再给妈妈一个亿。一个亿？你在开什么玩笑啊？没有那么多钱，赶紧走。你不是已经夺得了楚氏集团总裁的职位了吗？这点钱对你来说算什么？你不能见死不救啊！没钱，快滚！儿子，我可是你亲妈，你要是不给我钱，我立马去告你的身世，让你一无所有。我也是你的儿子，你怎么这么对我？儿子，你就可怜可怜你妈妈我吧。行，最后一次，最后一次，以后别再来找我了。好，好，真是我的好儿子。我知道了。怎么了？我派的人说，楚天农用公款高达一个亿。一个亿？他疯了吧？捞这么多钱干什么？我的人还在调查。不过这件事儿，加上他偷印章、转移股份、诬陷你的事儿，奶奶足够会厌弃他的。哎，走，我们去找奶奶，现在可以整治他了。嗯。什么？楚天竟然挪走一个亿？这孩子怎么会挪用公款？是不是有急事啊？有急事也不能挪用公款啊！马上给我楚天叫来！奶奶，您怎么了？谁惹你生这么大的气啊？啊！哎呀，给我跪下！奶奶，你你打我干什么呀？打你干什么？你自己做的事，还要我提醒你吗？这，我做什么事情了？请奶奶明察，私人并不知晓。楚天，你别再装了，奶奶已经知道你挪用公款一个亿的事情了。不止挪用公款，还有你偷奶奶印章、转让股份、栽赃我老公的事儿，奶奶都知道了。你赶紧从实招来吧。我，我不知道你在说什么。印章和股份转让的事，这个录音笔全都记录下来了。挪用公款，还需要我拿公司的报表，你才承认吗？啊、这都铁证如山了，你还不赶紧认错？啊、奶奶，孙儿知道错了。你就原谅我这一次吧，奶奶，你原谅我这一次吧，奶奶。哼，你终于承认了。妈，气大伤身，别生气了，别生气了，气死我了，气死我了，家门不幸啊！给我，给我打！哎，等等，奶奶，楚天。
，奶奶，我这次犯错了，我难辞其咎，你，你就打死我吧。好，你赶紧给奶奶认个错吧。是，妈，奶奶，孙儿知道错了，奶奶。你就原谅孙儿这一次吧。看到了吧？即便我犯了错，奶奶和妈妈依然可以原谅我。你敢动我吗？啊，你！你以为我们不敢吗？大哥，这第一巴掌是打你敢偷奶奶的印章，这第二巴掌打的是你敢诬陷兄弟、戏弄奶奶。这第三巴掌打你自私自利、挪用公款，让公司面临资金链断,断裂的危险。何双双，该死！你大哥，难道这三巴掌你还不服吗？难不成还想再挨三巴掌？难不成大哥心里不服气？嗯，没有，我我没有。干什么呀？谁让你动我儿子的？妈，可怜的儿子，疼不疼？谁谁让你打小天的？奶奶，不是你刚才让我们打的吗？对啊，奶奶，我们也是听了您的话才动手打他的。难道我们做错什么了吗？哎呦，是我让你们打的，但但你看，把我的乖孙，哎呦，打的这个样子，你看看。奶奶，妈，我说话嘴都漏风，疼。妈，奶奶，哥做这样的事，您就应该受罚，不然他以后变本加厉的。我我不会的，妈。奶奶，我已经深刻的知道我错了，但是我这么做，那那都是有原因的。什么原因？奶奶，我偷用章转股份，陷害楚风，确实我做的不对，我嫉妒他，我想得到董事长的位置，这件事我绝不否认。可是，刚刚打了我三巴掌，这也算两清了吧？嗯，嗯，还清了。妈，闭嘴！你这么小心眼，还要继续追究吗？好，算两清了。但是楚天挪用公款的事儿铁证如山，你总得受到惩罚吧？奶奶，我挪用公款，那是为公司找新的业务，我都是为公司好呀，奶奶。哎呀，这么说是误会我的宝贝儿子了呀。大哥，你这也太好笑了吧？如果说你是为了公司，那这一个亿的亏空，你到底去哪儿了？哥，那流水账单总会要有的吧？我，我把一个亿给那个人之后，那个人说这是可以翻倍的。可后来我联系不到他，我才知道我是被骗了呀！原来是被骗了，妈，这狗话连篇的话你也信？你给我闭嘴！哥，难道我老婆说错了吗？你要真的被骗了，你怎么不去报警呢？对呀、啊，这一个亿都被骗了，你怎么不报警呢？我我我，我要是报警的话，那很多外人都知道了。奶奶，这外人知道了肯定会笑话咱们楚家的呀。奶奶。我这一次挪用公款，又被骗，是我不对，你怎么打我骂我都行，就是不能对我失望。我也是一心为了咱们楚家才做的这种糊涂事啊，奶奶。妈，小天这么诚心，这件事也不是他故意的，这件事应该原谅他吧。奶奶，原谅他容易，但是一个亿的亏空怎么填补啊？小天这个事情也不是故意的，就算了吧。呃，至于亏空嘛。嗯、呃，楚风，把你的股份卖了，给你哥哥填补吧。谢谢奶奶，谢谢奶奶。奶奶，为什么卖我的股份啊？你的股份最多呀。奶奶，你也太偏心了。这次是楚天的错，为什么卖我老公的股份呢？要卖就卖他的。你给我闭嘴！这个家是我说了算，你们少说话。奶奶怎么说就怎么做。妈，连你。<笑>如果今天换成是我，妈，奶奶，你们也会这样维护我吗？奶奶，妈，我老公到底是不是你们亲孙子、亲儿子呀？他都这样了，你们对他也太不公平了，你们竟然这样对他！你一个冲洗的东西，少在巧不离间啊！算了，毕竟我也是外人，你看你们想卖就卖吧。老公。不能就这么算了，这对你太不公平了。他们这么对你，也太过分了。这件事绝不能这么算了。妈，这，那你们想怎么办啊？难不成卖我和你妈的股份？
，要卖就卖楚天的。奶奶，我这的股份哪儿够呀？那是你的事儿，本来还对你们有些期待，现在看来，我老公对你们那么用心，就是错了。贺商商，哪有这么挑拨离间的？妈，难道我老婆说的不对吗？楚天他根本无法接管公司，他一次次犯错，你们都视若无睹，纵容他，而我呢？就算拼尽全力，得到的也是全他剩下的，何其不公啊！你大哥再不济，也是你大哥，是楚家的大少爷。可我也是你孙子呀，奶奶，你直接让楚天接管楚家，可你有没有想过我呢？我也想接管楚家，我也有资格继承楚家继承的位置。你们为什么不能一视同仁呢？楚风啊，这不是你身体不好吗？我们也想不让你操劳劳累，就是啊，楚风，你怎么能那么想呢？当一个青春少爷，吃好喝好还能享乐，多好啊！你闭嘴，楚天，你是最没有资格讲这句话的人。奶奶，妈，你们难道没发现我老公的身体已经有所好转了吗？是，你们怎么会关心呢？你们只会关心楚天。哎，你们兄弟俩啊。都想成为我们楚家的掌权人，那好，我就公平一回，给你们三个月的时间，让你们经营公司旗下的店面，你们谁的收益最高，那我就让他做下一任的掌门人。你们看，有何意义？我没有意义。奶奶，我有意义，这对我不公平啊！这最公平。行了，就这样。哎。你以为这样就能赢我吗？别做梦了！这次公平竞争，楚家，我不会轻易让给你的。<笑>就你那刚要好转的病秧子身体，我等着你不战而败啊！那就等着瞧。切！老公，别担心，我会帮你的。没事儿，为了你啊，我会努力打败楚天。走，我们去看我们江静的店面。好。你想看人家作为总裁之位，彻底掌控楚家？楚风、贺双双，我非让你们彻底死心不可！给我挑一间地段最好、销售最好的门店。另外，给他们挑一间销售最不好、地段最差的门店。我让他第一步就败得彻底。我们公司还有这么大的门店呢！欢迎光临，随便尝。你好，我们是来接手门店的，这怎么有顾客呀？哎呀，这是楚小少爷。嗯、哦，我们这边位置偏僻，受众不太多，人呃，偏僻不太好。既然您来了，那我就下班了。公司业务涉及各行各业，偏偏给了你这么一家破零食店，肯定是楚天故意的。我要去找他。好多事儿，门店就门店店吧。可是老公，楚天肯定给自己安排一家最赚钱的店，业绩轻轻松松压过我们，这么做也太恶心人了。没事，零食店还可以，只是这零食店太旧了，我们得重新装修一下。好，老公，我帮你。玄武，我要你做一件事儿。嗯，不错，不愧是公司旗下销售最好的店，我们一天的业绩。比上楚风那小子一年的了吧，干得好，继续给我盯着。哼，楚总，楚二少已经将零食店装修一番，即将开业。哼，开店是吧？我让他开不起来，去吧。这怎么还有家零食店啊？弟弟，楚天，你你怎么在这儿？看不出来吗？我这也开了一家店。哎呦，咱们俩同一天开业呀、啊。不过可惜了，你家的店怎么就这么小？楚天，你在搞什么鬼啊？难不成你放弃原来的门店，来这儿跟我们竞争了？放弃？我那家店日进斗金，开这个店嘛
，打发打发时间而已啦。所以你就是故意过来跟我们抢生意的。<笑>你要这么理解也行。楚天，等着瞧。老婆，走，我们开夜车。哼。走过路过不要错过，今日楚氏临时连锁店开业了，竟然选购一律八折，欢迎各位顾客今天。哎呦，八折，八折！我要去。各位来宾，今天小店开业，一律进店的客人不享五折。哎，五折，咱们去看一下。凡是进我们店的客人，都赠送糖果一包，月薪满一百送二十，前五十位顾客就能享受。快进来看看，先到先得。哎，还送糖果一包，我们哎，等一等，满一百二还打折吗？啊，对的，叠加的。快来吧，快来看一下，快来看一下！今天进我店的客人，一律买一送一和五折，叠加使用。快来我这儿啊！咱们去那边。哎，行。楚天，你怎么能这么做生意呢？我想怎么做就怎么做，我开店就是玩，你管得着吗你？你、哎、你，楚天，你为了跟我们抢生意也太下血本了吧？我们来日方长，我就不信你天天能这样跟我们抢生意。老公，我们走。老公，别太担心了。怎么能不担心呢？要是没有客人，就没有业绩。嗯，到时候业绩比不过楚天的话，楚家和公司都被楚天抢走了。孙家大少爷，祝贺楚家大少爷开业大吉！张家祝贺楚家大少开业大吉！承蒙厚爱，替我向张家和孙家表示感谢。我的好弟弟，啊，各路豪门少爷都来向我祝贺，卖我的面子，而你呢？一个都没有吧？啊！你怎么知道我们没有？哎呦，子言嘴硬干嘛呢？啊、哦，原来是七兄弟啊！哥哥人缘这么好，弟弟这么寒酸，连一个道顺的人都没有。楚风先生，朱氏集团的朱夫人啊，和江城书画协会的罗老，特此派我恭贺您开业大吉。朱家的管家，恭喜恭喜！哈哈哈哈玄武大人到，楚先生，九天殿特奉龙女大人之命前来祝贺您开业大吉。老公，我抱歉，玄武大人，替我谢谢龙女大人。楚先生，这次前来是替龙女大人跟您谈合作的。楚先生。九天殿希望能跟楚氏临时连锁合作，这个是十亿的合作，十个亿的合作。玄武大人，您没搞错吧？十个亿、啊。楚先生，您放心，我们是诚心跟您合作。等等，楚先生，朱夫人对您的楚氏临时连锁店特别感兴趣，这五千万的合同。你一定要看看。那就这样，我就先告辞了。那就恭候楚先生佳音了。老公回魂了，高兴坏了吧？老婆，这是真的吗？我没做梦吗？你当然没做梦了，这都是真的。怎么会这样？不可能，肯定是假的。合同给我看看。楚天。九天店送来的合同能是假的吗？够了，楚天，也不用三个月了。我老公手里面现在有十一个亿的合同，哼，就你这个小破店，开一百年也买不起。现在楚家是我老公的了。不，楚家是我的，楚家是我的。楚天，如果你不服，我们可以找奶奶评判。走，老公。凭什么？凭什么？一个病秧哪有这么好的运气？我不服，我不服！哎呀，管家，怎么了？发生什么事了？你来干什么？不是说不再来往了吗？哎呀，儿子，血浓于水，你我母子怎么不能来往呢？这，你干什么？儿子，别着急走嘛。你爸都有搞什么生意，还差个千八百万的。你看，我不是才给你一个亿吗？这么快用光就算了，还来找我，当我是什么啊？水管机吗？儿子，儿子，最后一千万，发誓，以后这是最后一次管你要钱了。没有，一分都没有，别来烦我了，给我滚远点
，儿子，你怎么能这么对妈妈？你可是楚家大少，掌握着楚氏楚家，怎么连这一点钱都没有？我发誓，你这是最后一次管你要钱了。我和楚风打擂台，他赢了，我输了。现在别说楚家了，就连公司都没有。别来找我要钱了，我把钱都给你了。我求求你，别再来找我了。啊，那那怎么办啊？你问我，我问谁啊？别再找我了，我不想身世暴露，被赶出楚家，流落街头啊！等等，要是楚风被赶出楚家，不就没人给你这种楚家了吗？你什么意思？你有办法？你说，要是楚家知道楚风不是楚家的血脉？会怎么样？你是说，好，你去和楚风相认。如果楚风真能赶出楚家，我再给你一大笔钱。哦。白选武怎么了？龙女大人，上次您让我调查楚天的所有事儿。我已经调查清楚了。老婆，吃饭去。好嘞，我知道了。喂，玄武，感谢资料，帮我送回楚家吧。我先挂了。楚风啊，你这次做的真不错，给公司带来十一亿的合作，已经证明了你的能力。奶奶啊，很欣慰，楚家交到你手里啊，我就放心了。是啊，没想到我儿子这么厉害。嗯，谢谢奶奶夸奖，我会更努力的。哼、嗯，只要你得意得意。哎，张夫人，你来找谁啊？张慧，你怎么来了？我的儿啊，妈妈总算找到你了。张夫人，你这是干什么？什么儿子？别乱认儿子！我没有乱叫，楚风就是我的亲儿子。这到底怎么回事啊？啊？张夫人，楚风是我弟弟，你说他是你儿子，你有证据吗？我有亲子鉴定，你们看。怎么会这样？我不相信，楚风是我十月怀胎生下的儿子。张慧，你别在这里胡说八道，我没有乱说，亲子鉴定不能说明一切吗？张张夫人，这里面肯定有什么误会。没有搞错，亲子鉴定你们不都看了吗？天呀、啊，妈，奶奶，看来楚风不是咱们楚家的骨肉啊！我不信，楚风是我亲手带大的儿子。张慧，你别在这里开玩笑。楚夫人，当年我在楚家做工，怀胎十月，生了孩子还向您请过假。当时带着孩子上班，羡慕楚家富丽堂皇，孩子一生下来就能享福，所以一时起了坏心，将两个孩子。掉了包，你你掉包，孩子。老夫人，我自知罪孽深重，心里煎熬，也想念儿子，所以想认回儿子。我竟然不是楚家的孩子。老公，我觉得这里肯定有什么误会。误会？亲子鉴定的在这儿了，能有什么误会啊？你你怎么敢？哎，妈，你别气别气，至少真相大白了，也也是好事儿啊。那被你带走的孙子呢？对，我那小儿子呢？在哪里？你快说呀！你快说呀！你，我，他抱回去第一天，他就发烧死了。啊，死了？怎么死的？你胡说！我儿子怎么会死？你还我儿子！还我儿子！哎、妈，你冷静。哎、儿媳，你别急，你别急，快拉开，快拉开。哎呀妈，你冷静，你冷静，我拿什么冷静啊？你这个杀人凶手！妈，就算楚风不是你亲儿子，可是他也什么不知道，他是无辜的。无辜？无辜，我儿子怎么会死？他就是他，就是他的错，他是杀人凶手。妈，对不起，对不起，对不起有什么用？楚夫人，现在我和我儿子相认了，那我们就走了。你们楚家的财产、公司，我们也不稀罕。哼，我们楚家的财产、公司
，绝不会交给外人。你们都别走。哎哎哎，妈，别着急，别着急。这事情都过去这么多年了，证据肯定没了，我们呀也没办法惩罚了他们。依我看，把他们立刻赶出去，让他们在江城啊，永远无立足之地。立刻让他们出去。对不起啊，我们这就走。赶紧滚出去！等等。参见玄武大人，不知玄武光临寒舍，所谓何事啊？玄武，不用隐瞒我身份了，直接告诉他们吧。老婆，什么隐瞒身份啊？是，罗女大人。据我调查到，二十年前，张辉照顾未断气的楚家大少爷，和楚天做了调换。并且当初楚天夺走了一个亿给张慧，如今他们俩伪造了亲子鉴定，试图加害楚风先生。哎，你说谁是龙女大人啊？实话，楚天才是被调换的。玄武大人，你刚才所说的一切都是楚天和张慧密谋的。没错。所以，我老公的哥哥早已和楚天交换，楚天根本就不是楚家的人，他还密谋想除掉我老公。是的，龙女大人，他们俩就是想一起狸猫换太子。好啊，你才是狸猫，我打死你！哎、别动我儿子、哎。果然承认了，你们好歹毒的心肠啊！好啊，楚天、张慧。你们好样的！我们楚家是不会放过你们的。哎，奶奶，不要啊，奶奶！孙儿知道错了。我虽然不是楚家的血脉，但是我早就把自己当做楚家的人了呀，奶奶。滚！别恶心了，我要你们付出代价。妈，这件事交给我吧。玄武，是龙女大人。哎，走、哦。不要！哎，奶奶，救命！哎，妈，奶奶，他们会付出应有的代价的。老婆，你真的是九天殿龙女？对不起，老公，我一直没跟你说，是因为我不知道怎么开口。我怎么会怪你呢？我老婆这么厉害，得妻如此，夫复何求呀